Valentín Neil. El siglo XVI es conocido por haber gozado de las mentes más brillantes de la historia de la región. Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, Latimer, Ridley y Cranmer. Entre este grupo de celebridades se encuentra William Tyndale, el traductor de la Biblia inglesa. Tyndale nació en Gloucestershire en 1494, en una aldea llamada North Nibley. Hoy se conmemora con este monumento en la parte alta del pueblo. Se educó en Oxford, completando su diplomatura en 1512 y su licenciatura en 1515. Después vino aquí, a la Universidad de Cambridge, donde conoció al erudito danés Erasmo, que enseñaba griego. Tyndale quería traducir la Biblia al inglés, pero nadie en Inglaterra se atrevía a emprender tan atrevida tarea. Desde 1408, la Comisión de Oxford había prohibido la traducción de la Biblia al idioma inglés. Aun su uso en la formación de los predicadores estaba prohibido. Coquelaus, un importante teólogo papal, tenía este punto de vista. El Nuevo Testamento traducido en el idioma del pueblo verdaderamente es el alimento de la muerte, el combustible del pecado, el velo de lo malvado, el pretexto de la falsa libertad, la protección de la desobediencia, la corrupción de la disciplina, la depravación de la moral, el fin de la concordia, la muerte de la honestidad, la fuente de los vicios, la enfermedad de la virtud, la instigación a la rebelión, la leche del orgullo, el alimento del desprecio, la muerte de la paz la destrucción de la caridad, el enemigo de la unidad, el asesino de la verdad. Sumergido en este ambiente, Tyndale encontró un erudito amigo suyo que le dijo «Estamos mejor sin la ley de Dios que sin la ley del Papa». A lo que Tyndale contestó «Desafío al Papa y a sus leyes. Si Dios me conserva con vida, antes de que pasen muchos años, haré que un niño que empuja el arado sepa más de las escrituras que su eminencia. Prohibido su trabajo en Inglaterra, Tyndale viajó por Europa, de Hamburgo a Colonia, a Worms y a Antwerp, empleando el texto griego y el hebreo para elaborar la obra maestra del idioma inglés. Una y otra vez, el papado intentó detener su trabajo, pero el señor velaba por su siervo. Un relato nos cuenta cómo el obispo de Durham, tratando de boicotear su trabajo, compró todas sus Biblias. Pero esto le proveyó a Tyndale el dinero que necesitaba para hacer mayor número de Biblias y de mejor calidad. Tyndale hizo una gran aportación al estudio de la literatura inglesa, tanto como Shakespeare y Chaucer, contribuyendo en muchas de las traducciones de la Biblia que empleamos hoy. De hecho, gran parte de la Biblia de King James, redactada 60 años más tarde, contiene casi el texto exacto de la Biblia de Tyndale. Frases como, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y, buscad primeramente. Todos estos provienen de la Biblia de Tyndale. Aún quedan dos ejemplares de la Biblia de Tyndale, una aquí, en la Biblioteca Británica, adquirida por un millón de libras y expuesta aquí gratuitamente. Por desgracia, Tyndale fue traicionado por Henry Phillips en Antwerp. Fingió ser su amigo para ganarse su confianza y entregarlo a los guardias cuando estaba saliendo de su casa. Lo llevaron a un castillo en Billboard, Bélgica. Fue condenado como hereje en 1536. Lo estrangularon y luego lo quemaron. Sus últimas palabras fueron, «Señor, abre los ojos del rey». Un año después de su muerte, se colocó una Biblia en cada iglesia parroquial de toda Inglaterra por orden del rey. El conmovedor cántico cristiano nos dice, «La sangre de los mártires tiñe cada página». Entregaron su vida por esta fe. Su llanto resuena a través de los años. Presta atención a estas palabras y guárdalas como un tesoro. Ha costado mucho tener la palabra de Dios en nuestras manos. Ojalá no la tomemos a la ligera, sino que la atesoremos 
estudiándola y compartiéndola cada día. 